హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ స్టైలిష్ జిప్పర్ అనేది ఏ విధంగా కుట్టాలి అనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాము అది కూడా బోట్ నెక్ అండి ఈ జిప్ వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నెక్ దగ్గర వచ్చేసి ఓపెన్ అవ్వదు అనమాట ఫినిషింగ్ అనేది కొంచెం డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుందండి ఇది కటింగ్ అండ్ స్టిచ్చింగ్ కూడా డిఫరెంట్ వేలో ఉంటుంది అనమాట వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇలా నెక్ పీస్ ఉంటుంది అనమాట జిప్పర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది లోపల వైపు ఇది వచ్చేసి బోట్ నెక్ అండి ఇలా బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి పాట్ నెక్ టైప్ వస్తుంది అనమాట అంటే చిన్న హోల్ లాగా వస్తుంది బ్యాక్ సైడ్ ఇక్కడ మీకు నేను ఇలా ఫ్లోర్ పైన చూపిస్తున్నాను చూడండి నేను ఈ డ్రెస్ కుట్టే టైం లేక నేను మొత్తం పూర్తిగా కుట్టిన తర్వాత కాకుండా మీకు ఓన్లీ ఇట్లా నెక్స్ కుట్టిన తర్వాత మాత్రమే చూపిస్తున్నాను బ్యాక్ సైడ్ ఈ నెక్స్ ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి కుట్టాలనేది మనం ఈరోజు నేర్చుకుందాము వీడియో మొత్తం పూర్తిగా చూడండి స్కిప్ చేయకుండా మీకు పర్ఫెక్ట్గా అర్థమవుతుంది స్కిప్ చేశారంటే ఏమి అర్థం అవదండి ఇది ఫ్రంట్ జిప్పర్ అనమాట చాలా ఈజీ అనమాట ఇది కుట్టడము డిఫరెంట్ మెథడ్లో ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎలా కట్ చేసుకుని కుట్టాలి అనేది చూద్దాము ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ సైడ్ జిప్పర్ అనమాట ఇది ఫ్యాన్సీ టైప్లో ఉంటుందండి ఇక్కడ నేను ఈ టాప్ అనేది ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టేశాను వితౌట్ లైనింగ్ అనమాట ఇది లైనింగ్ లేకుండా అనమాట ఈ టాప్ అనేది హ్యాండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్ అండి నేను ఆల్రెడీ కట్ చేసి పెట్టేశాను అనమాట మనం నార్మల్గా ఎలాగైతే కట్ చేసుకుంటామో అలానే కట్ చేశాను అలాగే ఇక్కడ నేను షోల్డర్ ఎంత పెట్టి కట్ చేశాను అనేది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నానండి ఈ షోల్డర్ వచ్చేసి నేను సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెట్టాను అనమాట ఏడున్నర ఇంచులు షోల్డర్ లెంత్ పెట్టాను ఇది మీడియం సైజు వాళ్ళకి ఎవరికన్నా సరే ఏడున్నర అనేది సరిపోతుంది కొంచెం సన్నగా ఉన్న వాళ్ళైతే ఏడు ఇంచులు పెట్టుకోండి అలాగే ఆమ్ డౌన్ వచ్చేసి సెవెన్ అండ్ హాఫే పెట్టానండి ఆమ్ డౌన్ కూడా ఇంకా మిగతా అదంతా నేను మనం నార్మల్ టాప్ కట్ చేసిన విధంగానే చెస్ట్ లూజు వెయిస్ట్ లూజు హిప్ లూజు పెట్టి కట్ చేసేసాను అనమాట వేరే చేంజెస్ ఏమీ లేవండి ఆమ్ రౌండ్ కూడా మనం నార్మల్గా ఎలాగైతే కట్ చేసుకుంటామో అలాగే కట్ చేసుకోవాలి ఆమ్ డౌన్ అనేది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పెట్టాను షోల్డర్ కూడా సెవెన్ అండ్ హాఫే పెట్టాను ఈ ఆమ్ డౌన్ ఉంది కదా ఈ ఆమ్ డౌన్ లైన్ దగ్గర ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్రాస్ అనేది నేను ఇక్కడ కట్ చేసేసానండి అంటే ఇక్కడ షోల్డర్ దగ్గర నుంచి కాకుండా ఇక్కడ ఆమ్ డౌన్ దగ్గర మాత్రమే ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్రాస్ అనేది తీయాలి ఎందుకంటే మనకు సుంచులు అవి రాకుండా ఉండడం కోసము ఇంకా మిగతా ఇక్కడ నెక్స్ అయితే నేను ఏమి కట్ చేయలేదండి ఫ్రంట్ నెక్ బ్యాక్ నెక్ కూడా ఏమి కట్ చేసుకోకూడదు మనం అప్పుడే మనం ఇదంతా కూడా బకరం పీస్ పైన నెక్ మార్కింగ్ అనేది చేసుకుని కట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి క్లాత్ పైన అయితే మనం అప్పుడే కట్ చేయకూడదు అనమాట అందుకే నేను ముందుగా ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకుని మీకు ఇప్పుడు చూపిస్తున్నాను బకరం క్లాత్ పైన ఎలా కట్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి అంటే దీన్ని పేపర్ క్యాన్వాస్ అని కూడా అంటారు ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ఒక పేపర్ క్యాన్వాస్ అనేది తీసుకున్నానండి చిన్న షీట్ లాగా కట్ చేసుకున్నాను ఈ షీట్ యొక్క పొడ వచ్చేసి ఇక్కడ పదమూడున్నర ఇంచులు ఉందనమాట థర్టీన్ అండ్ హాఫ్ అలాగే హైట్ వచ్చేసి ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ ఉందనమాట ఈ పేపర్ని ఇట్లా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలండి ఇలా పొడవు ఉంది కదా పొడవుని ఇట్లా అడ్డంగా ఫోల్డ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఇది బోట్ నెక్ అని చెప్పాను కదా బోట్ నెక్ కోసం ఇక్కడ నెక్ విడ్త్ వచ్చేసి నేను త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను పేపర్ యొక్క ఫోల్డింగ్ దగ్గర నుంచి మూడున్నర ఇంచుల దగ్గరికి ఒక మార్క్ పెట్టుకోవాలి అలాగే ఈ నెక్ డీప్ కూడా మూడున్నర ఇంచులు ఉండేలాగా ఈ ఫోల్డింగ్ వైపున మార్క్ చేసుకోవాలి ఇది నెక్ డీప్ మార్కింగ్ ఇప్పుడు మనం పై వైపున మూడున్నర ఉండేలాగా పెట్టాం కాబట్టి నెక్ విడ్త్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ మూడున్నర పెట్టుకుని స్కేల్ తోటి చిన్న బాక్స్ లాగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ కార్నర్లో వన్ ఇంచ్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఈ వన్ ఇంచ్ మార్కింగ్ని బేస్ చేసుకుంటూ రౌండ్ షేప్ అనేది ఇలా కొంచెం కొంచెంగా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఈ రౌండ్ లైన్ని బేస్ చేసుకుంటే అంటే ఈ నెక్ లైన్ని బేస్ చేసుకుంటూ చుట్టూ వన్ వన్ ఇంచ్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగా వన్ వన్ ఇంచ్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకుంటూ రావాలి చూడండి ఈ విధంగా వన్ వన్ ఇంచ్ ఇలా పెట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట ముందు మార్క్ చేసుకున్న రౌండ్ లైన్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుంటే మనకు ఫ్రంట్ నెక్ అనేది రెడీ అయిపోతుందండి ఎప్పుడు కూడా మనం క్లాత్ పైన కట్ చేసుకోకుండా ఇలా పేపర్ క్యాన్వాస్ పైన కట్ చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి జిప్పర్ అండి ఫ్రంట్ జిప్పర్ అనమాట ఈ జిప్పర్ వచ్చేసి సిక్స్టీన్ ఇంచెస్ ఉంది ఈ పదహారు ఇంచుల జిప్ని మనము
ఇలా టూ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకోవాలండి పై వైపున కింది వైపున ఇలా రెండు వైపుల టూ ఇంచెస్ విత్ మార్క్ చేసుకుని ఇట్లా స్కేల్ తోటి లైన్ మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి మనం జిప్పర్ వేయడం కోసం కట్ చేసుకుంటున్న బక్రం షీట్ అనమాట పొడవు వచ్చేసి పన్నెండు ఇంచులు తీసుకున్నాను ఎగ్జాక్ట్ పదకొండు ఇంచులు ప్లస్ వన్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా అనమాట విత్ వచ్చేసి టూ ఇంచెస్ ఇలా కట్ చేసుకున్న బక్రం పీస్ని ఇలా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేయాలి కరెక్ట్గా ఎడ్జస్ట్ సమానంగా ఉండేలాగా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫోల్డ్ చేసిన తర్వాత ఇలా ప్రెస్ చేసి మనం ఏదైతే జిప్పర్ లెవెన్ ఇంచెస్ వేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇలా లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గరికి ఒక మార్క్ చేసేసుకోవాలండి ఫోల్డింగ్ వైపు మార్క్ చేసుకోవాలి పేపర్ యొక్క ఫోల్డింగ్ వైపు లెవెన్ ఇంచెస్ జిప్పర్ వేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గరికి మార్క్ చేసుకుని స్కేల్ తీసుకుని ఇలా ఒక స్ట్రైట్ లైన్ రాగా డ్రా చేసుకోవాలన్నమాట ఈ లైన్ కూడా వచ్చేసి పావించు కన్నా తక్కువ ఈ లైన్ ఉండేలాగా మార్క్ చేసుకోవాలి అంటే సన్నగా ఉండాలన్నమాట ఈ లైన్ మార్కింగ్ అనేది ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకుని జాగ్రత్తగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ పేపర్కి ఫోల్డింగ్ దగ్గర చిన్న ఓపెన్ లాగా వస్తుందండి పావించు కన్నా తక్కువ అంటే ఒక పాయింట్ లెంత్లో కట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది అనమాట ఈ విధంగా మనకి ఈ జిప్పర్ యొక్క పేపర్ క్యాన్వాస్ అనేది ఇలా వస్తుందన్నమాట ఇది వచ్చేసి నెక్ కదా ఫ్రంట్ నెక్ రౌండ్ అనమాట ఇది కూడా కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట మనకి నెక్ పీస్ అనేది అలాగే ఈ జిప్పర్ పీస్ ఇట్లా వస్తుందండి ఇప్పుడు వచ్చేసి బ్యాక్ నెక్ ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఈ పేపర్ క్యాన్వాస్ అనేది నేను హైట్ వచ్చేసి పద్నాలుగున్నర ఇంచులు ఉండేలాగా తీసుకున్నాను పొడవు వచ్చేసి పదహారున్నర ఉందండి ఇది ఈ లెంత్లో ఒక బక్రం షీట్ తీసుకోవాలి తీసుకుని సగానికి ఫోల్డ్ చేసుకుని ఫోల్డింగ్ అనేది మన వైపు ఉండేలాగా చూసుకోవాలి మనం ముందు ఫ్రంట్ నెక్ కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఈ రౌండ్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి బ్యాక్ నెక్ కూడా ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ప్రత్యేకించి మార్క్ చేసుకోని అవసరం లేదు ఇలా ఫ్రంట్ నెక్ని బేస్ చేసుకుంటూ ఈ నెక్ రౌండ్ అనేది మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి బ్యాక్ నెక్ కోసము ఎగ్జాక్ట్ మార్క్ చేశాను ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇది పాట్ నెక్ అని చెప్పాను కదా పాట్ నెక్ కోసం మనం ఇక్కడ మార్క్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఈ స్టార్టింగ్ ఎడ్జ్ దగ్గర నుంచి తొమ్మిది ఇంచుల దగ్గరకు ఒక మార్క్ పెట్టుకుంటున్నానండి ఇక్కడ హోల్ లాగా వస్తుంది అనమాట ఈ నెక్ కన్నా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఇట్లా కిందికి మార్క్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్ని ఇట్లా చిన్న డ్రాప్ షైప్ లాగా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట మనము టాప్స్కి ఎప్పుడు కూడా పెద్ద పెద్దగా పెట్టుకోకూడదండి హోల్స్ అనేటివి చిన్నవిగానే పెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు ఇలా మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ లైన్ని బేస్ చేసుకుంటూ చుట్టూ ఒక వన్ వన్ ఇంచ్ ఉండేలాగా ఈ విధంగా మార్క్ చేసుకోవాలి ఇలా మార్క్ చేసిన తర్వాత మార్క్ చేసుకున్న విధంగా కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అవుటర్ లైన్ కట్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఈ నెక్ రౌండ్స్ అనేటివి కూడా కట్ చేసేయాలండి ఇక్కడ డ్రాప్ షేప్ ఉంది కదా ఈ డ్రాప్ షేప్ని కూడా ఈ విధంగా కట్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఇక్కడ బ్యాక్ నెక్ బక్రం పీస్ కట్ చేయడం కూడా పూర్తి అయిపోయింది అనమాట ఇలా వస్తుంది మనకి ఇప్పుడు క్లాత్ని ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలో చూద్దాము ఇది వచ్చేసి నేను బ్యాక్ సైడ్ కోసం అని చెప్పేసి క్లాత్ సరిపోలేదని నేను ఆల్రెడీ జాయింట్ చేసి పెట్టానండి క్లాత్ ఇది వచ్చేసి బక్రం షీట్ అనమాట బక్రం షీట్కి ఒక వైపున షైనింగ్ ఉంటుంది కదా షైనింగ్ ఉన్నింది క్లాత్ వైపుకు పెట్టుకోవాలి క్లాత్కి రాంగ్ సైడ్ వైపు మాత్రమే ఈ బక్రం షీట్ పెట్టుకోవాలి అలాగే మిగిలిన పీసెస్ని కూడా ఇలా క్లాత్ పైన పెట్టుకుని ఐరిన్ చేసుకోవాలన్నమాట ముందుగానే మనము ఈ విధంగా ప్లేస్ చేసుకుని ఎంత అవసరం అవుతుందో క్లాత్ అంతని అంతవరకు కట్ చేసేసుకుని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఐరిన్ చేసుకుని ఇక్కడ నేను ఐరిన్ చేసేసాను ఐరిన్ చేసిన తర్వాత ఈ చుట్టూ కూడా లోపల నెక్ లోపల అయితే కట్ చేయకూడదండి ఇలా అవుట్ సైడ్ మాత్రమే చుట్టూ క్యాన్వాస్ కన్నా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట నెక్ లోపల మాత్రం కట్ చేయకూడదు ఈ విధంగా నెక్ చుట్టూ కూడా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఖచ్చితంగా ఉండేలాగా కట్ చేసుకోండి ఇలా నేను మొత్తం త్రీ పీసెస్కి కట్ చేసి రెడీ చేసి పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ పేపర్ క్యాన్వాస్ అనేది ఇట్లా రెండు వైపులా సమానంగా ఉండేలాగా పట్టుకుని కరెక్ట్గా ఈ హాఫ్కి చిన్న టక్స్ పెట్టుకోవాలి అలాగే ఈ ఫ్రంట్ నెక్ కూడా సేమ్ ఇలాగే ఫోల్డ్ చేసి పెట్టుకుని మధ్యలో టక్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట అంటే ఇది మనకి మిడిల్ పాయింట్ అని గుర్తుండడం కోసము ఇప్పుడు ఏ విధంగా కుట్టాలి అనేది కూడా చూసేద్దాము ఫస్ట్ ఇక్కడ ఈ ఫ్రంట్ నెక్ రౌండ్ అనేది స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఈ బక్రం పీస్ చివరన స్టిచ్ వచ్చేలాగా చూసుకోవాలి
ఇలా ఈ నెక్ రౌండ్ మొత్తం స్టిచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ రెండో వైపును కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట కే పేపర్ క్యాన్వాస్కి ఇలా రెండో వైపును కూడా ఇంకొక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఈ స్టిచ్ కూడా వేసేసిన తర్వాత మనం ఎక్స్ట్రా పెట్టుకున్న హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ ఉంది కదా ఈ హాఫ్ ఇంచ్ని ఇట్లా బక్రం పీస్ పైకి ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ కుడుతూ రావాలన్నమాట ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది ఇలా కుడుతూ రావాలి ఇలా చివరి వరకు కుట్టేసేయాలి ఇలా కుట్టిన తర్వాత బ్యాక్ నెక్ కూడా సేమ్ అదేవిధంగా ఫస్ట్ ఈ లోపల నెక్ కుట్టి తర్వాత ఇలా బయట వైపు ఉన్న ఈ పేపర్ క్యాన్వాస్కి రెండు వైపులా నేను స్టిచ్ చేసేసానండి స్టిచ్ చేసి ఇట్లా ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ పైన చిన్న చిన్నగా టక్స్లు పెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఈ టక్స్లు అనేవి పెట్టాలి ఇక్కడ నెక్ అనేది మనకి పాట్ నెక్ కాబట్టి నీట్గా రాదనమాట టక్స్ పెట్టకపోతే టక్స్ పెట్టిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని ఇట్లా పేపర్ క్యాన్వాస్ పైకి ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ చుట్టూ కూడా కుడుతూ రావాలన్నమాట ఇలా ఈ బ్యాక్ పార్ట్ కూడా నేను కుట్టి పెట్టేసానండి బ్యాక్ నెక్ అట్లాగే ఇప్పుడు జిప్పర్ కోసం కట్ చేసుకున్న ఇది కూడా కుట్టేద్దాము ఫస్ట్ ఈ లోపల వైపున స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా మళ్ళీ పాదం మన వైపుకి తిప్పుకుని మళ్ళీ మన వైపుకి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఎక్స్ట్రా మనము హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ ఉంది కదా ఈ క్లాత్ని ఇట్లా క్యాన్వాస్ పై క్యాన్వాస్ పైకి ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ స్ట్రైట్గా కుడుతూ రావాలి ఈ చివరన క్లాత్ ఇట్లా పాదం వైపుకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాలన్నమాట ఫినిషింగ్ అనేది నీట్గా ఉంటుందండి ఇలా చేయడం వల్ల చాలా ఈజీగా కుట్టచ్చు అనమాట ఈ జిప్పర్ అనేది అలాగే ఈ జిప్పర్ ఓడని కూడా ఓడదు అనమాట మనము తీస్తేనే జిప్ అనేది ఊడిపోతుందండి లేకపోతే ఓడదు ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్ అనమాట ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్ని ఇట్లా సమానంగా ఫోల్డ్ చేసి కరెక్ట్గా సగభాగంలో ఇలా టక్స్ పెట్టుకోవాలి అంటే మిడిల్కి టక్స్ పెట్టాలి ఈ ఫ్రంట్ నెక్ రౌండ్కి మనము టక్స్ పెట్టాం కదా ఈ టక్స్ పాయింట్ అట్లాగే ఈ టాప్కి పెట్టిన టక్స్ పాయింట్ రెండు సమానంగా ఉండేలాగా ఫస్ట్ ఇట్లా పెట్టి ఈ జిప్పర్ క్లాత్ ఉంది కదా ఈ క్లాత్ని మనం ఇక్కడి నుంచి కుట్టాల్సి ఉంటుందండి ఈ నెక్ రౌండ్ ఉంది కదా ఈ నెక్ రౌండ్ దగ్గర నుంచి జిప్పర్ని మనం కుట్టాల్సి ఉంటుంది అనమాట జిప్పర్ క్లాత్ని కాబట్టి నెక్ రౌండ్ దగ్గర ఇట్లా మార్క్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు అంటే ఉజ్జాయింపుక మీకు గుర్తుండడం కోసము మార్క్ చేసుకుని ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి మాత్రమే ఇలా టక్స్కి స్ట్రైట్గా ఈ పీస్ని జాయిన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి ఇలా ఒక మార్క్ చేసేసుకోండి మీకు గుర్తుంటుంది అనమాట టక్స్కి స్ట్రైట్గా అని చెప్పేసి ఈ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది కదా క్యాన్వాస్ కాకుండా మనకి క్లాత్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఈ క్లాత్ అనేది స్ట్రైట్గా ఉండాలన్నమాట లైన్కి మనం మార్క్ చేసుకున్న లైన్కి స్ట్రైట్గా ఉండేలాగా పెట్టుకుని ఈ బక్రం షీట్ పైన కుట్టుపడేలాగా స్ట్రైట్గా కుడుతూ రావాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మీకు స్ట్రైట్గా పట్టుకోవడం రాదు అనుకుంటే నీట్గా పిన్స్ పెట్టేసుకోండి అప్పుడు పక్కకు జరుగుతుందన్న భయం ఉండదు ఇట్లా నీడిల్ని క్లాత్ పైన ఉంచి మనము పాదం తిప్పుకోవాలన్నమాట మన వైపుకి ఈ విధంగా మళ్ళీ స్ట్రైట్గానే పై వరకు కుట్ అనేది రానివ్వాలి ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఈ టక్స్ దగ్గర మనం ఒక లైన్ మార్క్ చేసుకున్నాం కదా ఈ లైన్ దగ్గర నుంచి ఇలా స్ట్రైట్గా కట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి లోపలికి ఈ విధంగా ఇలా కట్ చేసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత చివరన ఇలా కార్నర్స్ ఉంటాయి చిన్న కార్నర్స్ ఈ కార్నర్స్లో ఇలా క్రాస్గా టక్స్లు ఇవ్వాలి మనం కుట్టిన కుట్ అనేది కట్ అవ్వకుండా టక్స్లు ఇచ్చిన తర్వాత ఈ బక్రం షీట్ని ఇట్లా కింది వైపుకి టర్న్ చేసేయాలి మనం జాయింట్ చేసిన క్లాత్ అనేది కింది వైపుకి ఫోల్డ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇలా ఫోల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత నీట్గా ఐరిన్ చేసేయాలండి ఇక్కడ నేను ఐరిన్ చేసుకున్నాను చేయకపోయినా పర్వాలేదు ఇప్పుడు ఈ అడ్జస్ట్ని మనం కట్ చేసిన అడ్జస్ట్ని ఇట్లా సమానంగా పెట్టి మా ఈ విధంగా రెండు సమానంగా పెట్టాలన్నమాట పెట్టేసి ఇక్కడ మనము నెక్ పీస్ ఉంది కదా నెక్ పీస్ యొక్క టక్స్ కూడా కరెక్ట్గా సమానంగా మిడిల్కి వచ్చేలాగా చూసుకుని పిన్స్ పెట్టుకోవాలి ఇలా రెండు వైపులా పిన్స్ అనేటివి పెట్టేసుకోవాలండి ఈ మధ్యలో మనం ఏదైతే కింది వైపుకు తిప్పేసిన ఈ పీస్ ఉంది కదా ఈ డిస్టెన్స్ అనేది అలాగే ఉండాలన్నమాట పావు ఇంచ్ లెంత్లో ఉంటుంది డిస్టెన్స్ అనేది ఇలా క్లాత్ అనేది కదలకుండా ఇలా పిన్స్ పెట్టేసుకుని కుట్టారంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుందన్నమాట ఇప్పుడు ఈ బక్రం పీస్ పైన మళ్ళీ ఇలా కుట్టుకుంటూ రావాలి
ఈ నెక్ రౌండ్ మొత్తం స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ప్రింట్స్ తీసేసి ఈ బక్రం పీస్ కన్నా ఎక్స్ట్రా ఉంది కదా ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసేయాలన్నమాట అంటే బక్రం పీస్ కన్నా ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా వదిలిపెట్టి ఈ క్లాత్ అనేది కట్ చేసేయాలి క్లాత్ కట్ చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్నగా టక్స్లు ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా ఇలా టక్స్లు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈ పీస్ని ఇలా కింది వైపుకి టర్న్ చేసేసి ఫోల్డింగ్ అనేది నీట్గా వచ్చేలాగా ఫోల్డ్ చేసుకోవాలి మనం అప్పుడే కుట్టే మీ కుట్టని అవసరం లేదండి కుట్టకూడదు స్టిచ్ కూడా వేయకూడదు అనమాట పైన ఇలా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు జిప్పర్ ఎలా వేయాలనేది చూద్దాము ఫస్ట్ ఈ జిప్పర్ తీసుకుని జిప్పర్కి ఇట్లా పైన ప్లెయిన్ ఉంటుందండి కొంచెం ఈ అడ్జస్ అనేవి సమానంగా వచ్చేలాగా ప్లెయిన్ క్లాత్ని కొంచెం కట్ చేయాలి జిప్పర్ యొక్క ప్లెయిన్ క్లాత్ని ఇప్పుడు ఈ జిప్పర్ని డైరెక్ట్గా మనం ఈ టాప్కి కింద వైపున పెట్టేసుకోవాలన్నమాట మనం ఏదైతే నెక్ పీస్ కుట్టామో నెక్ పీస్ కిందకి వెళ్ళాలి ఈ జిప్పర్ అనేది అలాగే మిషన్ కూడా సింగిల్ పాత్ అనేది సెట్ చేసుకోవాలి చూడండి వేస్ట్ అనేది ప్లెయిన్ అనేది ఇలా క్లాత్ కిందకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఇప్పుడు జిప్ పక్కనే మనము క్లాత్ని ప్లేస్ చేసుకుంటూ కుడుతూ రావాలి ఏదైతే మనం పేపర్ క్యాన్వాస్ని కింద వైపుకి ఫోల్డ్ చేసి కుట్టాం కదా ఈ క్లాత్ అనమాట ఫ్రంట్ ఓపెన్ ఇలా కొంచెం దూరం కుట్టిన తర్వాత ఈ జిప్ని వెనక్కి లాగాలన్నమాట మీరు పాదం ఎత్తుకున్నారంటే ఈజీగా కూడా వచ్చేస్తుందండి ఇలా పైకి లాగిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేసేయాలి కింది వరకు ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ కొంచెం రఫ్ చేయాలి ఈ స్టిచ్ అనేది జిప్పర్ పైన పడదండి ఇది మెటల్ జిప్ కాబట్టి కుట్టు పడదు అనమాట ఇక్కడ మనము చేత్తో కుట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఒక రెండు మూడు టాకాలు ఇప్పుడు మళ్ళీ రెండో వైపును కూడా సేమ్ ఇలాగే రఫ్ చేసేసి మళ్ళీ ఇలా స్ట్రైట్గా క్లాత్ని జిప్పర్ పైన పెడుతూ కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట ఖచ్చితంగా నీడిల్ తోటి మళ్ళీ మనం కుట్టుకోవాల్సి ఉంటుందండి మెటల్ జిప్ కాబట్టి మనం కుట్టినా కుట్టు పడదు నీడిల్స్ అనేవి విరిగిపోతూ ఉంటాయి అనమాట మళ్ళీ ఇలా స్ట్రైట్గా కుట్టుకుంటూ రావాలి ఇప్పుడు ఇలా కుట్టేటప్పుడు జిప్పర్ని వెనక్కి లాగాలన్నమాట ఫినిషింగ్ అనేది చాలా బాగుంటుందండి జిప్పర్ మనం తీస్తేనే ఈ జిప్ అనేది ఊడుతుంది అనమాట లేకపోతే ఊడదు ఈ విధంగా కుట్టేసేయాలి చూడండి ఈ జిప్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్గా స్టిచ్ చేయడం పూర్తి అయిపోయింది అనమాట ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఈ నెక్ పీస్ ఉంది కదా నెక్ పీస్ని ఇలా లోపలికి ఫోల్డ్ చేసేసి ఈ ఫోల్డింగ్ పైన స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట క్లాత్కి చివరన ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా నెక్ చుట్టూ కూడా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఈ కింది వైపు ఉంటుంది కదా లోపల వైపు ఈ నెక్ పీస్ ఎంతవరకు ఉంటుందో ఈ జిప్పర్ వరకు మనం కుడుతూ రావాలండి జిప్ పైన మాత్రం కుట్టకూడదు చూడండి మళ్ళీ చెప్తున్నాను జిప్ పైన కుట్టకుండా ఈ జిప్పర్ ఎక్కడి వరకు ఉందో సేమ్ అక్కడి వరకు కుట్టేసి రఫ్ చేసేయండి మళ్ళీ రెండో వైపు కూడా సేమ్ జిప్పర్ దగ్గర నుంచే కుట్టాలన్నమాట మీరు జిప్ పైన కుట్టేశారంటే జిప్ పడడం కష్టమవుతుంది చూడండి ఫినిషింగ్ అనేది మనకి ఎంత మంచిగా వచ్చేసిందో బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది అనమాట ఫినిషింగ్ ఎక్కడ కూడా నీట్గా ఉంటుందండి ఈ వీడియో మీకు ఇలా కుట్టడం నచ్చింది అనిపిస్తే తప్పకుండా లైక్ చేయండి ఇప్పుడు బ్యాక్ పార్ట్ ఏ విధంగా కుట్టాలనేది చూస్తున్నాము బ్యాక్ పార్ట్ యొక్క షోల్డర్ని ఇట్లా హాఫ్కి ఫోల్డ్ చేసేసి ఫోల్డింగ్ దగ్గర ఇట్లా చిన్న టక్స్ పెట్టేసేయండి అంటే మిడిల్ పాయింట్ అని అలాగే మనకి నెక్ పీస్ ఉంది కదా నెక్ పీస్ కూడా మనం టక్స్ పెట్టుకున్నాం కదా ఈ టక్స్ పాయింట్స్ రెండు కూడా సమానంగా అంటే ఒకే లెంత్లో ఉండేలాగా చూసుకుని ఇలా స్ట్రైట్గా స్టిచ్ చేసేయాలన్నమాట ఈ డ్రాప్ షేప్ వరకు స్టిచ్ చేయాలండి ఈ రౌండ్ వరకే స్టిచ్ చేయాలి కిందకి స్టిచ్ చేయకూడదు ఇలా స్టిచ్ చేసిన తర్వాత దారం రెండు వైపులా కట్ చేసుకుని ఫస్ట్ నెక్ రౌండ్ చుట్టూ ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలన్నమాట ఇలాగా దానికన్నా ముందు ఇక్కడ డ్రాప్ షేప్లో మిడిల్ దగ్గర ఇలా నేను ఒక స్టిచ్ చేసిన ఈ పాయింట్ ఉంది కదా పాయింట్కి ఇట్లా రెండు వైపులా నేను ఇట్లా స్ట్రైట్ మార్కింగ్ అనేది చేశాను ఇలా కుట్టేటప్పుడు ఏదైతే నేను మార్క్ చేశాను కదా ఈ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఇలా కిందికి కుడుతున్నాను అనమాట అలాగే దీనికి థ్రెడ్స్ కూడా నేను రెడీ చేసి పెట్టున్నానండి థ్రెడ్స్ కూడా పెట్టేస్తున్నాను ఇప్పుడే పెట్టేస్తున్నాను అనమాట మనకి థ్రెడ్స్ అనేవి ఇప్పుడు పెట్టేసామంటే గట్టిగా ఉంటుంది మనం నీడిల్ ఎక్కడైతే ఉందో నేను అక్కడ పెట్టి థ్రెడ్ పైన రఫ్ వచ్చేలాగా ఇలా రఫ్ చేస్తున్నాను రఫ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా మళ్ళీ కుట్టేసేయాలి ఈ ఏదైతే డ్రాప్ షేప్ ఉందో ఈ డ్రాప్ షేప్ చుట్టూ కూడా కుట్టేసేయాలి చాలా ఈజీ అండి ఇలా స్టిచ్ చేసుకోవడము మీరు ఫస్ట్ టైం ఆ వీడియో చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా
ఈ చూడండి ఇక్కడ మళ్ళీ కుట్టిన తర్వాత మళ్ళీ రెండో వైపు కూడా ఇక్కడ నేను థ్రెడ్ పెడుతున్నాను ఏదైతే నేను స్ట్రైట్ లైన్ డ్రా చేశాను కదా చిన్న లైన్ ఆ లైన్ దగ్గర ఇలా థ్రెడ్ పెట్టేసి మళ్ళీ థ్రెడ్ పైన స్టిచ్ వచ్చేలాగా ఇలా స్ట్రైట్గా కుడుతున్నాను అనమాట చూడండి ఈ విధంగా మళ్ళీ ఇటువైపు రౌండ్ అనేది కంటిన్యూ చేసేయాలి ఈ విధంగా ఇప్పుడు ఈ లోపల ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ బక్రం పీస్ కన్నా ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా కట్ చేసేయాలి ఏదైతే మనం మిడిల్ ఫస్ట్ కుట్టిన కుట్టు ఉంటుంది కదా నేను స్ట్రైట్గా కుట్టాను కదా ఆ కుట్టుని కట్ చేసి ఈ లోపల ఉన్న ఈ డ్రాప్ షేప్ కూడా కట్ చేసేసాను తర్వాత ఇలా చిన్న చిన్నగా టక్సులు పెట్టేసేయాలి ఖచ్చితంగా ఇలా టక్సులు పెట్టిన తర్వాత ఈ పీస్ని ఇలా కింది వైపుకి టర్న్ చేసేసుకోవాలి రాంగ్ సైడ్ వైపుకి వెళ్ళిపోతుందండి ఇప్పుడు ఈ పేపర్ క్యాన్వాస్ అనేది ఇలా కింది వైపుకి ఫోల్డ్ చేసేసి పై వైపుని ఇలా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట ఈ విధంగా చూడండి మనం ఆ కొంచెం స్ట్రైట్గా కుట్టడం వల్ల థ్రెడ్ అనేది స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ నెక్ రౌండ్ చుట్టూ కూడా కుట్టేస్తూ వస్తున్నాను ఇలా మొత్తం నెక్ చుట్టూ కుట్టేసేయాలి కుట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ లోపల వైపు అంటే కింది వైపు మనకి బక్రం షీట్ మనము కట్ చేసుకున్నాం కదా నెక్ పీస్ ఈ నెక్ పీస్ని కూడా మనం ఇట్లా జాయింట్ చేసేయాలన్నమాట క్లాత్కి అంటే రెండవ కుట్లాగా అనమాట ఇక నేను కుట్టేశానండి ఈ విధంగా మనకి బ్యాక్ సైడ్ పాట్ నెక్ అనేది కూడా రెడీ అయిపోయింది ఫ్రంట్ జిప్పర్ కూడా కుట్టేశాను చాలా ఈజీగా మీ ఉంటుంది అనమాట మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది నాకు తప్పక చెప్పండి వీడియో నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ